ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆವಾಗ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈಯರ್ ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹರ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲೋನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಥರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓ
ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಳೋದೇನು ಆ ಕೂಲಂಬು ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕೂಲಂ ಎರಡು ಕೂಲಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದ್ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೂಲಂ ಎರಡು ಕೂಲಂ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಒನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜೀರೋಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೂಲಂಬ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಒನ್ ಕೂಲಂಬು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಐ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಸ್ಐ ಯುನಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಎ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಟೂ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಐ ಟೂ ಐ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಕುಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸಿ ಬೈ ಒನ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒನ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಒನ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಒನ್ ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಹಂಗೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಅಂದ್ರೇನು ಆಂಪಿಯರ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಕೂಲಂ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒನ್ ಕೂಲಂ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಾನೆ ಸೊ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ ಮೀ
ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ತಿಂಗ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ಪೈಪ್ ತ್ರೂ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ತಿಂಗ್ ಇದು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಇರೋ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪೈಪ್ ಲೆವೆಲ್ ತಂಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಟ್ಯಾಂಕು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಟ್ಯಾಂಕು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಈ ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರು ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರಿಂದನೇ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇವನ್ ವೆನ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಯರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನರ್ಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಕ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಲೆಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಕ್ತು ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏ
ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಕೂಲಂ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಐನ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಿ ಇಂದನೇ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಒಂದು ಎಸ್ ಐನ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಒನ್ ವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಜೂಲ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕೂಲಂ ಸೊ ಒನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಜೆ ಸಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಸಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಡಿವೈಸಿಂದ ಅದು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಸೊ ಆಮಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಸೀರೀಸು ಇದು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸೊ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಬರ್ದು ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿನೋಷನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸುಮಾರು ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ವಿದೌಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಆವಾಗ ಈ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬು ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇರೇಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯೋ ಸ್ಟೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಮೀಟ್ರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಮೀಟ್ರ್ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸ